ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 40 ਘੰਟੇ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਆਜੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ I'd also like to update you on three temporary policies affecting international students that were set to expire by the end of the year. The main purpose for an international student to be in Canada is to study. However, since most students are currently halfway through their school year and some are working full-time to meet their needs, we will extend the temporary policy that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024, the end of the academic year. We're currently examining options for this policy in the future. but we know that 40 hours a week is untenable if you're a student and are looking to potentially expand off campus work hours for international students up to 30 hours per week while classes in session our data shows us that 80% of international students are more work more than 20 hours agli khabar hai ki colleges te universities nal judi hui mark miller ne bahut hi kade shabdan de vich unna de utte shikanja kasya jehde college ya universities apni jehdi padhai si gi onnu tawajjo na de ke te apniyan feesan te apne behtari de layi kam kar rahe si ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਨਾ ਕਾਲਜਸ ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਲਜਸ ਚੋਂ ਪੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੋ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਸਕੋ ਧੰਨਵਾਦ A few weeks ago I announced initial reforms to the international student program uh, including the development of a new framework to recognize learning institutions that provide top quality services and support including housing to international students It would be a mistake to blame international students for the housing crisis but it also be a mistake to invite them to come to Canada with no support including how to put a roof over their heads It's why we expect learning institutions uh, to only accept the number of students that they're able to provide for, able to house or assist in finding off-campus housing. In welcoming international students, we have a responsibility to make sure that students are supported when they come to our country. We also want to ensure that international students don't become victims of unscrupulous individuals who offer them inadequate living conditions, sometimes even at inflated prices. Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures including significantly limiting visas to ensure that designated learning institutions provide adequate and sufficient student supports as part of the academic experience in order to achieve this result it is imperative that we work together with provincial and territorial governments learning institutions and other education stakeholders so we can ensure international students are set up for success in canada enough is enough if provinces and territories cannot do this we will do it for them and they will not like the bluntness of the instruments that we use our aim is to strike the right balance between welcoming international students and making sure they have all the need all they have and all they need to thrive i will communicate more on this jehdi agli khabar hai oh hai gic de naal judi hui jo ki prabhavit karegi jehde nave international students aanage dasni yog hai ki hun jehde vi international students aana chande ne ohna nu 10000 dollar di jagah 20600 dollar di gic apne bank account ch paani payegi eh rakam taan vadhai gayi kyunki inflation nu vekhde hoye ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇ
$10,000, as I mentioned in French. Moving to a more accurate cost of living level that helps international students arrive with necessary resources to live and study in Canada. Future increases will be tied to the low income cutoff that Statistics Canada publishes every year, similar to other immigration programs. This cutoff conveys the income below which an individual may be in strained circumstances as they have to spend a greater than average proportion of their income on necessities. Recognizing that students already have to show that they can cover their tuition as well as other travel costs, their cost of living threshold is set at 75% of the low income cutoff rather than 100% and puts us on par with our competitor countries. So next year we intend to implement targeted pilots that will test new ideas aimed at helping underrepresenting cohorts of international students to pursue their studies in Canada. And we also plan to work with institutions, provinces and territories to provide students with what they need to succeed. And I will have more to say on this uh, a little later, earlier on in, in 2024. <laughs> ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ 10000 ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਸਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 20000 ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਇਹ